Ay, 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 ay. ¿De qué nos vamos a disfrazar lo que opinamos de fútbol? ¿Cómo hago yo para explicar que este mismo equipo, que pareciera sobrarle fútbol, que pareciera jugar a media máquina, hace apenas tres días atrás jugó horrible, defensivo, tirado atrás... ¿Cómo en tres días un equipo puede hacer un cambio tan grande? Creo tener una respuesta para esa pregunta. Y quédate hasta el final del video porque te lo voy a explicar. O por lo menos voy a intentar expresarte lo que a mí me parece. Montiel es un tipo distinto. Porque encara, porque es escurridizo, es habilidoso. Corre, mete, define, la pide está siempre atrás de la pelota, siempre está cerca de la jugada. Me parece que si Bacari lo sabe explotar puede sacarle mucho jugo a Montiel, obviamente. Mientras tanto el pibe esté enfocado en Independiente y las cosas estén aceitadas para que el pibe pueda explotar. ¿no? Buen partido de Santi López, buen partido del mediocampo, entró bien Saltita, lo vi bien eh, a Lazo, otra vez lo veo, lo veo bien, algún que otro error en defensa, creo que nos tiene acostumbrados a que alguna por partido se manda, pero hace tres fechas atrás, tres semanas atrás, era de lo peor del, de, del equipo y, y, y todos pedían su cabeza. Me parece que se está corrigiendo de despacito eh, Lazo. Ganamos, estoy contento, pero no quiero ser duro, y no quiero ser duro ni tirar malas y que en los comentarios me maten, no, eh, ganamos, goleamos, nada, te conforma, nada, pero les voy a contar cuál es mi sensación. Si no te interesa, si querés podés sacarlo el video, pero si te interesa, quédate. Te voy a decir, las, a veces creo, siento, o por lo menos hoy, sentí que Ábalos no tiene ganas de jugar en Independiente. No tiene ganas de jugar. Hoy, hoy hace una jugada que, 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 que era obvio, que era offside, le da un pase, que era para abrir el marcador, le da el pase a Santi López, estaba un metro adelantado. Lo vi volver trotando con una. con una tranquilidad, con una. No se ve en la cara un jugador preocupado, amargado, un, preocup, un tipo que no le salen las cosas. A ver. No es un 9 que uno puede decir, che, tiene el arco cerrado, porque ni siquiera tiene ocasiones. Y por ese lado se lo viene bancando, porque bueno, está bien, tenía un equipo de que no lo, no lo, no lo asistía, no tiene un, un jugador que, 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 le dé, que le dé pases gol, no tiene un jugador que le tire buenos centros... No tiene un jugador que lo deje dos o tres veces por partido mano a mano con el arquero. Pero hoy lo vi de ganado, lo vi, lo vi vencido, Ábalos. Contame, déjame en los comentarios si a vos te parece lo mismo o eso es una sensación mía. Pero hoy sentí como que, como que se quiere ir, como que ya está. ¿viste? Lo mismo me pasa con Canelo, ¿eh? lo mismo me pasa con Canelo, salvo ese pase gol que dio... No lo veo tampoco metido, no lo veo comprometido con el equipo. Eh, pero bueno, hoy Independiente gana un, un partido, lo hizo de manera excelente. Muy bien, muy bien, jugando muy bien en todas las líneas, superando al rival. Bien, jugándole al fútbol, por momentos con trazos de, de, de buen fútbol y de un equipo que decíamos, che, pará, hey, impresionante, muy bien. Le salieron todas también. Eh, Godoy Cruz es un equipo respetable. Eh, no jugó contra un equipo que viene mal, que sabes que viene en baja. No, no, no. Godoy Cruz anda muy bien en el campeonato y, y era muy importante para Godoy Cruz pasar de ronda. Pero hoy Independiente lo supera realmente muy bien y te da la sensación de que se empieza a ver por un poquito, un poquito así, un eh, poquito así, la mano del técnico la intensidad, los, la, la, a ver, la intención del técnico en cuanto a despliegue de fútbol. Por lo menos hoy me dio esa sensación de que se vio el mensaje del técnico 
Sigo sin entender a lo que jugó el domingo, pero dejemos el domingo para el final y, y, y ocupémonos de este partido. Me gustó eh, el, realmente el equipo, cómo funcionó en líneas generales y eso es lo importante de ganar en una instancia que Independiente le, le viene siendo un martes 13. Hoy lo, lo, lo resolvió muy bien, con categoría, con fútbol. Primer tiempo parejo. Y, y un segundo tiempo que, que, que lo tuvo Independiente pasándolo por arriba a Godoy Cruz. Le voy a contar lo que a mí me parece, mis sensaciones, mi opinión con respecto a estos partidos de Bacari y por qué se da este cambio de un equipo que un domingo juega un espanto y un miércoles de la misma semana eh, es una máquina. Porque hoy Independiente lo avasalló a Godoy Cruz. Y yo creo que el análisis que hace Bacari es como el análisis que se hace en el truco. Cuando ves que no podés ganar, intentá no perder. Bacari agarra un equipo lastimado, un equipo golpeado, un equipo confundido, desorientado, que venía con cambio, con cambio de técnico, con, teniendo un interino, que empezó a, a jugar a algo con Tocali, pero, pero igual... Un equipo que le faltaba muchísimo. Si bien pierde con Instituto de María Insólita cuando agarra, pierde con Independiente Rivadavia, eh, me parece que la cuenta que hace el técnico es parecida a la que hacemos las personas que jugamos al truco. Es decir, ¿viste? cuando no podés ganar, cuando sentís que no podés ganar, no pierdas. ¿Vieron esa tanda de partidos que tenía Independiente? Que lo sigue teniendo porque el domingo tiene que jugar con River. Que era San Lorenzo, Estudiante, Central, eh, Racing, River, Copa Argentina. Y el saldo le queda a favor. Le queda a favor. Porque, porque con San Lorenzo no pierde. Porque a Estudiantes le gana. Porque a Central le gana también. Porque con Racing, cuando vio que no podía ganarle... Se dedicó a no perder. Hoy sintió que lo podía ganar y se soltó. Independiente fue a buscarlo desde el minuto uno. Todo lo contrario a lo que había hecho con Racing. Hoy sintió que lo podía ganar, supo ganarlo y lo hizo de manera inteligente. Entonces creo yo que Bacari hace esa evaluación, toma esa porción de partidos. Es decir, bueno, mirá. Yo estos partidos no te los perdí. Los partidos importantes hasta ahora que te dirigí no te los perdí. Quiero creer que, que, que le pasa eso a Bacari. Que cuando no puede ganar se dedica a no perder. Bueno amigos, déjame en los comentarios qué te pareció el partido. ¿Quién fue la figura para vos? ¿Qué te pareció el rendimiento del equipo? Pasó de fase independiente y se viene cuarto de final contra Vélez. Abrazo para todos. Buena semana. Nos vemos el domingo. Chao.